దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోరందరికీ మన ప్రభు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారా మీరందరూ ప్రభు కృపలో బాగుండాలని మీకోసం అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా నిమిత్తం మీరు కూడా చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి మీకు చాలా వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించను గాక ప్రభు మహాకృపణం బట్టి ప్రియులరా నేటి ఉదయం మీతో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పరికరములు లేదా దేవుని పనిముట్లు లేదా దేవుని పాత్రలు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పాత్రలు అనే అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు కొరిందీలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనం నుండి మనం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ చూడండి ఇరవై ఆరవ వచనం నుండి ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం వరకు సహోదరులారా మిమ్మును పిలిచిన పిలుపును చూడుడి మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను గనులైనను గొప్ప వంశము వారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరియు దేవుని ఎదుట అతిశయింప కుండునట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరుచుటకు లోకములో నుండి వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరుచుటకు లోకములో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకములో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు ఆమె ప్రాంతం చూసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ ప్రలోక మందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు మమ్మల్ని అందరినీ సజీవులనుగా ఉంచి మరొక నూతన దినాన్ని మా జీవితాల్లో మీరు అనుగ్రహించి ప్రభు ఈ ఉదయ కల సమయమందు సత్యమైన జీవమైన మీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు ప్రభు మాకు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన ఈ లేఖనాల ద్వారా నా ఏసయ నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమను ఘనతను ప్రభావములను పొందుకొనమని యేసు క్రీస్తు అను పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దైవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అపోస్తులుడైనటువంటి పావులు కొరింది సంఘంతో కొన్ని విషయాలను ప్రత్యేకంగా సంఘంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి కొన్ని విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయా అంటే ఆ సంఘంలో చాలామంది ప్రియులరా వారికున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి లేదా వారికున్న బలగాన్ని బట్టి వారికున్నటువంటి కులాన్ని బట్టి వారు ఏం చేస్తున్నారంటే గర్విస్తున్నారు అతిశయిస్తున్నారు అటువంటి వారు ఎక్కువగా ఉన్నారు అందుకని వారు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్లస్ వీళ్ళల్లో ఏముందంటే ఈ యొక్క సంఘంలో ప్రియులరా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ కొరిందులకు రాసినటువంటి ఈ మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయమందు మనం గమనించినట్లయితే ప్రత్యేకంగా మూడు నాలుగు వచ్చినాల్లో పౌలు మాట్లాడుతూ అంటాడు మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులైన మనుష్యుల రీతిగా నడుచుకుని వారు కారా ఒకడు నేను పౌలు వాడను మరి ఒకడు నేను అపోల్లో వాడను అని చెప్పున్నప్పుడు మీరు ప్రకృతి సంబంధులైన మనుషులు కారా అపోల్లో ఎవడు పౌలెవడు పరిచారకులే కదా ఒక్కొక్కరికి ప్రభు అనుగ్రహించిన ప్రకారము వారి ద్వారా మీరు విశ్వసించితిరే నేను నాటి తిని అపోల్లో నీళ్లు పోసెను వృద్ధి కలుగు చేసిన వాడు దేవుడే కాబట్టి వృద్ధి కలుగు చేయు దేవునిలోనే కాని నాటు వానిలోనైనను నీళ్లు పోయి వానిలోనైనను ఏమీయూ లేదు నాటు వాడును నీళ్లు పోయి వాడును ఒక్కటే ప్రతి వాడు తాను చేసిన కష్టము కొలది జీతము పుచ్చుకొనును మేము దేవుని జత పనవారమై ఉన్నాం మీరు దేవుని వ్యవసాయమును దేవుని గృహమునై ఉన్నారు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రియ దేవుని బిడ్లారా 
ఒక్కసారి మనం జాగ్రత్తగా ఈ కొరిందులకు రాసినటువంటి పత్రికని మొదటి పత్రికని మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ పత్రిక అని రెండు పత్రికలు మనకు కనబడతాయి కానీ ఈ సంఘానికి మూడు పత్రికలు రాశాడండి పౌలు ఈ రెండు పత్రికలకి మధ్యలో ఒక పత్రిక వ్రాయబడింది అయితే పత్రిక వ్రాయబడినట్టుగా మనకు ఆధారం ఉంది కానీ ఆ పత్రిక అనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలా ఎందుకంటే ప్రియులరా ఆ పత్రిక చాలా వారికి బాధను కలిగించిందంట ఆయన రాసిన ఆ పత్రిక వారిని ఎంతగానో బాధకు గురి చేసిందంట చాలా ఘాటుగా చాలా కొన్ని పదజాలాలు అయితే వారిని గుచ్చుకుని వారిని వారు ఉన్న ఎందుకంటే వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అవతానికి సంఘమే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడినటువంటి సంఘమే దేవుని ఆత్మచేత నడిపింపబడుతున్న సంఘమే కానీ వేళ్లల్లో ఎక్కువ మందికి శరీర సంబంధమైనటువంటి క్రియలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా ఈ సంఘంలో ఏముందంటే వ్యభిచారం ఉందండి కన్న తల్లిని అంటే తన సొంత తండ్రి భార్యను ఒకడు ఉంచుకున్నాడంట ప్రిల్లరా ఆలోచించండి ఎంత ఘోరమైన పాపం ఇది తండ్రి భార్య అతనికి ఏమవుతుందండి కన్న తల్లి తల్లితో వ్యభిచారం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి సంఘంలో అందుకని ఇలాంటి సంగతులు విన్న పౌలు ప్రిల్లరా ఆ మాటలతో వారిని దేవుని దగ్గరికి పశ్చాత్తాపంతో తీసుకురావాలని చెప్పని రాస్తున్నటువంటి సత్యాలు ఎన్నో ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి అయితే మన అంశము ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పాత్రలు లేదా దేవుని పనిముట్లు లేదా దేవుని చేతిలో వాడబడేటువంటి పాత్రలు దేవుని పాత్రలు అనే అంశంలో మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ యొక్క లేఖనం ప్రత్యేకంగా ఇరవై ఆరవ వచ్చిన నుండి మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన వారికి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఐదు విషయాలు ఇక్కడ మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి దే ఆర్ ఫైవ్ థింగ్స్ హియర్ ఇన్ దీస్ వర్సెస్ విచ్ గాడ్ యూజెస్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు అకంప్లిష్ హీస్ పర్పస్ దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని తాను మన పట్ల లేదా సంఘం పట్ల కలిగిన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి గాను ఈ ఐదు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఈ ఐదు పరికరాలను లేదా ఐదు పాత్రలను ఆయన ఉపయోగిస్తాడంట అండి తన చిత్తాన్ని ఆయన జరిగించుకోనడానికి ఫస్ట్ వన్ ఏమిటంటే ప్రియులరా మనం చదివినట్లయితే చూడండి హేర్ ఆర్ ఫైవ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ వర్కర్స్ దట్ గాడ్ యూజెస్ దేవుడు తాను తను వాడుకునేటువంటి పనివారిని దేవుడు తన చిత్తాన్ని జరిగించుకున్నటకు వాడుకునేటువంటి ఆ సేవకులను మొట్టమొదటి కేటగిరీ ఎవరంటే ప్రప్రథమంగా ప్రియులరా గాడ్ యూజర్స్ ద ఫూలిష్ థింగ్స్ ఆయన వాడుకునేటువంటి వారు ఎవరు లేదా ఎవరిని ఆయన వాడుకుంటారు అంటే వెర్రి వారిని ప్రియులరా ఎన్నిక లేని వారిని ద వర్డ్ ఫూలిష్ మీన్స్ సింప్లటన్ గాడ్ యూజ్డ్ ప్రియులరా చూడండి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎన్నిక లేని లేదా వెర్రి వారిని అని ఈ పదాలలో మనం ఆలోచన చేస్తే అంటే ఏమాత్రం కూడా అది అసలు దానికి విలువ ఉండదండి విలువను మనం దేనికైతే ఇవ్వమో దేనినైతే నీచముగా తక్కువగా హీనమైనదిగా బలహీనమైనదిగా మనం చూస్తామో మనుషులుగా దానిని దేవుడు ఘనంగా వాడుకుంటాడు వాటి చేత ఆయన తన చిత్తాన్ని జరిగిస్తాడండి ఆ కోణంలో మీకు ప్ర ప్రత్యేకంగా ప్రథమంగా మొట్టమొదటి నేను మీ ముందు ఉంచవలసింది ఎవరినంటే మనందరికీ కూడా తెలుసు ప్రియులరా బాలం చూడండి ఒకసారి సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ప్రియులరా సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ బిలాము అనేటువంటి ప్రవక్త మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు అతడు పొద్దున్నే లేచి గాడిదికి గంత కట్టి వెళ్తున్నాడు ప్రియులరా దేవుని బిడ్డలను క్షేపించడానికి వెళ్తున్నాడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి జనాంగాన్ని క్షేపించడానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ సందర్భంలో తాను తీసుకుని వెళ్తుంటే దేవుని దూత వచ్చి మార్గమందు నిలబడితే అడ్డంగా ఆ దూత ప్రియులరా గాడిదికి కనబడుతుంది కానీ బిల్లం దాన్ని గ్రహించట్లా అయినా దాన్ని బలంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మూడు సార్లు ఆ గాడిదిని గట్టిగా కొడతాడు అది పడిపోద్దు కూడా 
అలాంటి ఆ సందర్భంలో గాడిదకు వాక్కునిచ్చాడు దేవుడు గాడిది మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు బిలాముతోటి ఏమండి మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే గుర్రం కనబడితే చూస్తావు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇంకా ఇంకా ఆఖరికి గాడిద లేదని గాడిద అనేది కాదు కానీ గుర్రం ఆవు ఎద్దు జంతు ఏదో వచ్చిన నువ్వు దాన్ని చూస్తావు చూడడానికి ఇష్టపడతావు కానీ గాడిద కనబడితే ఎవరన్నా అంతగా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు అసలు దానికి అసలు ఎవరన్నా అంత వాల్యూ ఇస్తారా ఏ మాత్రం కూడా దాన్ని అసలు మనం ఒక జంతువులాగా కూడా దాన్ని అసలు చూడడం ఇష్టపడం అలాంటిది గాడిద చూడండి ఎన్నిక లేనిది ఎన్నిక లేని ఏమాత్రము కూడా మనం విలువ ఇవ్వనటువంటి ఒక జంతువు చేత దేవుడు అక్కడ తన పని జరిగిస్తున్నాడు తన చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నాడు తన ప్రవక్త తను ఏర్పరచుకున్న ప్రవక్త తను ఏర్పరచిన జనాంగాన్ని క్షేపించడానికి తన చిత్తానికి విరుద్ధంగా వెళ్తున్నప్పుడు అతనికి బుద్ధి చెబుతున్నాడు ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే గాడ్ యూజ్ A rooster to speak to denying Peter. Peter is a Peter. Peter is a Peter. Who is Peter? He is a Peter. 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 అయ్యా నేను అసలు నిన్ను ఎరగనే మాట నేను అన్ను నా ప్రాణం పోయినా కానీ అని చెప్పానే అన్నాడు కానీ అలాంటి వ్యక్తి చదవండి ఒకసారి లూకస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం బ్రిలరా లూకస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము అరవై నుండి అరవై రెండు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం లూకస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం అరవై నుండి అరవై రెండు వచ్చిన అందుకు పేతురు ఓయి నీవు చెప్పునది నాకు తెలియదని నేను అతడు ఇంకా నువ్వు మాట్లాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను అప్పుడు ప్రభువు తిరిగి పేతురు వైపు చూచెను గనుక పేతురు నేను కోడి కూయక మునుపు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగు నందు అని ప్రభువు తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసుకొని వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి ఏడ్చెను అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ ఈ రెండు సందర్భాల్లో చూడండి ఆలోచించండి ఒకసారి మనందరము కూడా ఆలోచించేద్దాం గాడిదతో బిలాముకి బుద్ధి చెప్పించాడు పేతురు దేవుడిని తను వెంబడించిన తన గురువు తన రక్షకుడు తన విమోచకుడైన యేసు క్రీస్తుని నేను ఎరగను అని చెప్పని ముమ్మారు తన అబద్ధమాడతాడు బొంగుతాడని ముందుగా చెప్పి హెచ్చరించిన తను కాదంటే కాదన్నాడు కానీ చివరికి అతనికి మరలా అదే కోడి కూసినప్పుడు తను పశ్చాత్తాపడి ఏడుస్తున్నాడు అక్కడ ఈ రెండు చోట్ల మొదట కనబడిన గాడిదే కానీ కోడే కానీ ప్రియులరా అక్కడ ఏం జరిగిస్తున్నాయి దేవుని చిత్తం దేవుని పని తాను అన్న మాట అన్నట్టుగా అక్కడ జరిగిస్తున్నాయి జంతువులవి వాటిని ఏమాత్రం కూడా మనం అంత విలువైనదిగా మనం ఎంచం చూడం బట్ కానీ హీస్ యూజింగ్ గాడ్ వీ కెన్ సీ దాట్ హియర్ గాడ్ యూజెస్ ద ఫూలిష్ థింగ్స్ మరి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ థర్డ్ మూడోదిగా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు ఎన్నిక లేని వాటిని ఆయన తన చిత్తాన్ని తన ఉద్దేశాన్ని జరిగించడానికి ఉపయోగిస్తాడు అన్న దానిలో మరొకటి కూడా మనం గమనించినట్లయితే మరొక సందర్భం ప్రిలరా జోషువా అండ్ ఇజ్రాయెల్ మార్చ్ అరౌండ్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో అండ్ బ్లూ ద ట్రంపాట్స్ అండ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ జెరికో ఫ్యాల్ ఫాల్ట్ ఎరికో గోడలు యహోషువా ఏం చేస్తాడండి ఆ ఎరికో గోడల చుట్టూ తను చేసిన పని ఏంటండి వారు ఏమన్నా గుణపాలు పట్టుకుని పారలు గొడ్డళ్ళు పట్టుకుని పొలుగులతో ఆ గోడను పొడిచి పడగొట్టారా వారు ఏమన్నా కష్టపడ్డారా వారు చేసిందల్లా ఏమిటయ్యా అంటే దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ వారు ఏడు సార్లు ఆ ఎరికో గోడల చుట్టూ వారు ప్రదక్షిణలు చుట్టూ తిరుగుతూ బిగ్గరగా దేవుణ్ణి స్థుతించితే ఆ బోర్లు ఊది పిల్లరా ఆశ్చర్యమైన రీతిలో కోట గోడలు కూలిపోయాయి చూడండి ఇక్కడ దేవుడు తన చిత్తాన్ని ఆయన జరిగించుకునేటప్పుడు ఆయనకి హీ హీ నో నీట్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ ఆర్ హీ నో నీట్ టు హ్యావ్ హయ్యర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఆర్ దోజ్ హు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ దోజ్ హు ఆర్ రిచ్లీ పీపుల్ హీ డాస్ హీ డోంట్ హీ నో నీట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫుల్ఫిల్ హీస్ విల్ వాట్ హీ హ్యాస్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు డూ 
ఆయన చేయాలనుకున్న దాని కొరకు లేదా ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించడానికి కొరకు ఓ ఉన్నతమైనటువంటి కులానికో లేకపోతే ఒక గొప్ప సంపదను కలిగినటువంటి వారో గొప్ప అందమైన వారో జ్ఞానులైన వారు ఆయనకు అవసరం లేదు ప్రియులారా ఒకవేళ నాకు నాకున్న కులాన్ని బట్టి నేను ఇంత గొప్ప పరిచయం చేయగలుగుతున్నా లేదా నాకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి నేను ఇంత గొప్ప పరిచయం చేయగలుగుతున్నా లేకపోతే నాకున్న బలగాన్ని బట్టి నేను ఇంత ఇది ఇంత ప్రఖ్యాతిని పొందాను అని అనుకుంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీతో నా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దోజ్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన ముందు అవి ఎందుకు పనికిరావు నీ బలం కాదు నీ జ్ఞానం కాదు దేవుడు తన చిత్తమును తన ఉద్దేశమును జరిగించుటకు ఆయన వాడుకునేటువంటి సేవకులలో ప్రథమంగా ఆయన వాడే తీరు ఆయన పరికరం ఏదై అంటే ఎన్నిక లేనటువంటి వాటి ద్వారా ఎంచబడనటువంటి వారి ద్వారా దేవుడు తన చిత్తాన్ని ఉద్దేశాన్ని జరిగిస్తాడు ఈ ఎన్నిక లేని ఎంచబడని వెర్రి వారి అనేటువంటి ఈ కోవలోనే ప్రియులరా మరొక సందర్భాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేద్దామని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి గిద్యోను గిద్యోన్ను మనం గమనిస్తే గిద్యోన్ విత్ ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ మెన్ వెంట్ అగేనెస్ట్ మిద్యా నైట్స్ కేవలం ఎంతమంది అండి ప్రియులరా గిద్యోన్ను మనం చూస్తే ఎంతమందితో వెళ్ళాడు స్టార్టింగ్లో ప్రారంభించేటప్పుడు ముప్పై రెండు వేల మంది కానీ చివరికి దేవుడు మిద్యా నీళ్ళతో యుద్ధానికి వెళ్ళి పోరాడడానికి ఆయన ఎందుకు ఉంది అక్కడ ఎంతమంది అండి మూడు వందల మంది వాస్తవంగా మనం ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళు సరిపోరు ఏ మూలకు కూడా రారనమాట అక్కడ కొన్ని లక్షల్లో ఉన్నారు అంతమందిని మూడు వందల మంది వెళ్ళి విజయం పొందటం అంటే సామాన్యమైన సంగత ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకసారి ఆలోచించు నేటి ఉదయకాలం ఈ వాక్యం ఉంచినటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని తన చిత్తాన్ని జరిగించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫూలిష్ థింగ్స్ని ఎన్నిక లేని వాటి ద్వారా ఆయన గొప్ప ఘనమైన కార్యాలు చేసుకుంటాడు మనం మనుషులంగా ఏం ఆలోచిస్తామంటే ఏ పనైనా తల పెట్టాలంటే ఏదైనా ఒక కార్యాన్ని మనం చేయాలనుకుంటే పెళ్ళైనా ఏదైనా ఫంక్షన్ అయినా ఇల్లు అయినా కట్టాలనుకుంటే ముందు మనం ధనాన్ని తగినంత ధనాన్ని సమకూర్చుకొని ఆ డబ్బును బట్టి మనం పని మొదలు పెడతాం కానీ దేవుడి పని ఎలా ఉంటుందో తెలుసమ్మా మన సృష్టికర్తకు మన మహోన్నతుడైన సర్వశక్తి మందుడైన దేవునికి ఆయన చిత్తానికి మనం చేయాలనుకునే పనులకి తేడా ఎంత గొప్ప వ్యత్యాసం ఉందో తెలుసా ఆయన సృష్టినే చూడండి ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో ప్రియులారా మనం గమనిస్తే ఆయన ఆకాశాన్ని కలుగు చేసినప్పుడు భూమిని కలుగు చేసినప్పుడు సముద్రాన్ని కలుగు చేసినప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు లేవు సూర్యుడు లేడు చంద్రుడు లేడు భూమి మీద పాకి పురుగులు లేవు చెట్టులు లేవు పుట్టలు లేవు ఏమీ లేవు సముద్రంలో జీవరాశులు ఏమీ లేవు ఎంటీగా చేశాడు ఫస్ట్ ఆకాశాన్ని ఖాళీగా ఫస్ట్ ఆకాశాన్ని సృష్టించాడు దానిలో ఏమీ లేవు భూమిని చేశాడు భూమి మీద ఏమీ లేవు చెట్లు లేవు ఏవి కూడా లేవు నిరా కేవలం ఎంటీగా ఉన్నాయి ఖాళీగా సముద్రం కూడా అంతే తర్వాత వాటిని నింపుతూ వచ్చాడు ప్రభు నుందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఈరోజు ఈ ఉదయం వాక్యం వింటున్నటువంటి నీ స్థితి కనుక అయా నేను ఆయన నమ్ముకున్న తర్వాత ఆయన సన్నిధికి వస్తున్న తర్వాత నా దగ్గర ఉన్నదంతా పోతుంది నా వ్యాపారంలో నష్టమే తప్ప నాకు లాభం లేదు లేదా నాకు ఆర్థికంగానే కాదు ప్రియులరా నా ఆరోగ్య విషయంలో కూడా మెరుగుపడకపోగా ఇంకా నా ఆరోగ్యం దిగజారిపోతుంది అన్న స్థితిలో ఆలోచనతో నువ్వు ఉంటే ఒక్కటే నమ్ము నా ప్రభు నందు నా సహోదరి సహోదరుడ దేవుని కార్యం నీలో ప్రారంభమైంది దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని తన కార్యాన్ని తన చిత్తాన్ని జరిగించుకునేటప్పుడు నువ్వు అనుకుంటున్నట్టుగా నువ్వు ఊహించినట్టుగా వెంటనే నీకు అంత బాగున్నప్పుడు జరిగించడు ఆయన ఏమీ లేని వాడిగా నేను చేసి అక్కడ చూపిస్తాడు ఆయన నిన్ను కంప్లీట్లీ హీ విల్ మేక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీరో దెన్ హీ విల్ స్టార్ట్ హీజ్ వర్క్ హౌ మైటీ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ నో ఆయన ఎంత మహా బలాక్రమం కలిగినటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి బలాజ్యుడో అప్పుడే నీకు అర్థమయ్యిద్ది 
మనమందరం సహజంగా ఏం ఆలోచిస్తామంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు ఇప్పుడు నేను అంత మంచిగా ప్రార్థనలో ఉన్నానుగా ఉపవాసంతో ఉన్నానుగా నిష్టగా ఉన్నానుగా బాప్తిజం పొందుకుని సాగుతున్నాను కదా ఇప్పుడు నన్ను దేవుడు దీవించాలి నాతో బలంగా కార్యాలు జరిగించాలనుకుంటా బట్ కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద టైమ్ టు డూ హిజ్ విల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అకార్డింగ్ టు హిజ్ ప్లాన్ హీ విల్ డూ దెర్ ఈస్ ఎ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ మై లైఫ్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అకార్డింగ్ టు హీజ్ ప్లాన్ ఓన్లీ హీ విల్ డూ ఆయన అనుకూలమైన సమయం అంటూ ఒకటి పెట్టాడు నీలో నాలో మనందరి పట్ల మనందరి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దాని ప్రకారంగా ఆయన జరిగిస్తాడు తన ఉద్దేశాన్ని తన చిత్తాన్ని అయితే అలా జరిగించేటప్పుడు నీ సంపదతో ఆయనకి పని లేదు నీ జ్ఞానంతో నీ అందంతో నీ చదువుతో వీటన్నిటితో ఆయనకి ఏ మాత్రం కూడా పని లేదు కేవలం నిన్ను నిన్నుగా ఖాళీ గెమ్టీగా ప్రభువా నీకు అప్పగించుకుంటున్నానయ్యా నన్ను నువ్వు వాడుకో అంటే చాలు ఆ సమర్పణ ఆ పశ్చాత్తాపం చాలు ఆయన నిన్ను ఉపయోగించుకుంటాడు గాడి దాన్ని ఉపయోగించి అక్కడ ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించాడు కోడితో తన సేవకుడైనటువంటి పేదరికి బుద్ధి చెప్పించాడు ఇక్కడ ప్రియులను మనం గమనించినట్లయితే ఎరిక గోడల్ని వాళ్ళు ఏమి చేయాలి అక్కడ చుట్టూ స్థుతించి పాటలు పాడి తిరిగారంతే అలా కూలిపోయినాయి గిద్యోను విషయంలో కూడా ప్రియులరా కొన్ని లక్షల మందిని కేవలం మూడు వందల మందితో అద్భుతమైన రీతిలో ఘనంగా దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగించాడు అక్కడ గిద్యోని విషయంలో అయితే చాలా స్పష్టంగా దేవుడు అంటాడు కదా వీళ్ళు గనక ఆ ముప్పై రెండు వేల మందిని నేను వెళ్ళనిచ్చినట్టయితే యుద్ధానికి వాళ్ళు ఏమంటారు మా బలం మా జ్ఞానం మేము యుద్ధం చేసి మా కొత్తులతో మేము విజయాన్ని పొందుకున్నామని గర్విస్తారు కాబట్టి నేనేంటో వీళ్ళకి తెలియాలంటే వీళ్ళు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళలో భయం ఉండవు వాళ్ళని వీళ్ళలో కొన్ని పరీక్షలు పెట్టి వాళ్ళందరినీ తీసి కేవలం మూడు వందల మందితో అది అసంభవం అండి అసాధ్యం అసలు జరిగే పని కాదు కానీ జరిగించాడు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగలిగిన వాడే మనం నమ్మిన దేవుడు మన రక్షకుడు ఒకవేళ ప్రభు నుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా హాస్పిటల్లో వైద్యులు చేతులు వేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే నీ తల్లిదండ్రులు నీ కట్టుకున్న భర్త నీ మీద నమ్మకాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయి ఉండొచ్చు నీ తల్లి మరిచిన తండ్రి విడిచిన నీతో నీతో రావాల్సిన వారు ఎవరు నీతో రాకుండా విడిచిపెట్టి అనాథగా మరోబడిన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నా ఎక్కడైతే నువ్వు తల దించుకున్న పరిస్థితి వచ్చిందో ఎక్కడైతే నిన్ను ఎందుకు పనికిరావనే మాటలు పడవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందో అక్కడే నీ తలనెత్తి నిన్ను నిలబెట్టి దీవించే దేవుడు నా యేసు క్రీస్తు ఆయనకు ఏవి వద్దు నీ డబ్బు వద్దు నీ అందమొద్దు నీ బలం జ్ఞానం ఏవి వద్దు నీ జీవితాన్ని ఆయనకు అర్పించు ప్రభువా నన్ను క్షమించు నాలో ఏదైనా అపరాధం పాపం ఉంటే దాన్ని పరిశుద్ధపరిచి క్షమించి నీ బిడ్డకి అంగీకరించాయా నన్ను నీ పాత్రగా వాడుకు అని చెప్పి అప్పగించుకుంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆశ్చర్యమైన కార్యాలని ద్వారా ఆయన జరిగిస్తాడు ఆయన మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పాత్రలు అని మనం అనుకునే ఈ మనం ధ్యానిస్తున్న ఈ అంశంలో ప్రప్రథమంగా మొదటిగా ఆయన తన పరికరాలు తను వాడుకునేటువంటి పాత్రలలో చూసే మొట్టమొదటి గుణమే మొట్టమొదటి విషయమే ఫోలిస్ థింగ్స్ గాడ్ యూజెస్ ఫోలిస్ థింగ్స్ ఎన్నిక లేని వాటిని వెర్రి వారిని ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించటానికి ఆయన ఉపయోగించుకునేటువంటి దేవుడిగా జరిగించుకునేటువంటి వాడిగా ఆయన ఉన్నాడు మన ముందు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలగనుగాక అన్ని ప్రభు మనందరి వినికిట్లో దీవించునుగాక ప్రభు చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా తలలు వంచండి మహాగణుడువైన తండ్రి మహిమోన్నతుడువైన దేవ ఇప్పటి వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటలు మీ సత్యాన్ని గ్రహించి వాక్యానుసారంగా జీవించే బుద్ధి జ్ఞానం మాకు దయచేయండి ఒకవేళ ప్రభువ ప్రియులైన మీ బిడ్డల్లో ఎవరైనా వారికున్న కులాన్ని బట్టో అందాన్ని బట్టో జ్ఞానాన్ని బట్టో చదువును బట్టో గనక అతిశయిస్తుంటే కృపతో వారిని క్షమించండి ప్రభు నీ బిడ్డలుగా అంగీకరించండి మా బలం మా బలగం మా జ్ఞానం మా అందం మా కులం కాదు కానీ మాకున్న ఈ స్థితికి కారణం అది కేవలం నీ కృపని ఎన్నిక లేని వారి ద్వారా వెర్రి వారి ద్వారా ఎందుకు పనికి రాని స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తులను సహితము చేజారిపోయిన పరిస్థితులను సహితము ప్రభు గొప్పదైన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించి మాకు అనుకూలంగా అసాధ్యమైన వాటిని సుసాధ్యం చేయగలిగిన నమ్మదగిన దేవుడవని నిన్ను అర్థం చేసుకుని మీ ప్రేమను గ్రహించి మీ మార్గంలో నడిచేటువంటి జీవితాలను నాకు ప్రియులను మీ బిడ్డలందరికీ దయచేసి సమస్త మహిమను ఘనత ప్రభావములను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయచున్నాము తండ్రి ఆమెన్
ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా చాలా సంతోషం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి అలాగే మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించాలని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా మీలో ఎవరైనా ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏవైనా సందేహాలు కలిగితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ నెంబర్ మరి నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ అది పర్సనల్ నెంబర్ మీరు ఎనీ టైమ్ యూ క్యాన్ వాట్సాప్ మీ ఆర్ యూ క్యాన్ కాల్ మీ ఐ విల్ ఆన్సర్ యూ మై డి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ మీకున్న సందేహాలను నూటికి నూరు పాళ్ళు ప్రభు మహాకృపను బట్టి క్లారిఫై చేయడానికి మేము చూస్తాం నాకు తెలియకపోయినా తెలుసుకునైనా మీకు నేను తెలియజేస్తాను ఏ సందేహం ఉన్నా మీరు అడగండి ప్రకటింపబడే ఆ టాపిక్ సంబంధించి కాకపోయినా మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఒక సందేహాలు ఉన్న దేవుని గురించి దేవుని వాక్యం గురించి మీ కొరకు ఎల్లప్పుడూ మేము సిద్ధంగా ఉంటాం మా గురించి మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ గురించి మేమందరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మీలో ఎవరైనా కనుక ఇంకనూ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి మన ఛానల్ పేరు రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ యూట్యూబ్లో మీకు ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా ఈ ఛానల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా మీరు చూడాల్చు చక్కగా విని దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకొనవచ్చు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను కాక ఐ మీన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్